Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Gewaldo und herzlich willkommen zurück zum Prinz of Persia. The Lost Crown. So, wir sind hier bei diesem Einsiedler. Der hat uns eine, ja, eine nahezu unmögliche Aufgabe gegeben. Ich habe das mal beim letzten Mal versucht, Huch, hier irgendwie hochzukommen. Oh. Und es äh, sieht so aus, als wäre das sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ich hoffe, dass wir das trotzdem irgendwie hinbekommen. Wir sollen nämlich drei Glocken besorgen für den Guten. Drei Glocken. Das ist alles. Einfach nur drei Glocken. Ich weiß noch nicht, ob ich... Ähm, ähm, diese Glocken... Oh Gott, ähm, in einem Run holen muss... Oder ob das einzeln geht. Das würde ich gerne mal austesten. So, ich weiß halt nicht. Ich habe beim letzten Mal eine gefunden irgendwo. Aber da war es auch echt spät. Und ich habe ich hab gar nichts mehr mit hinbekommen. Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Ja, ihr merkt schon, das ist nicht so einfach. Ein falscher Sprung und man ist wieder am Boden der Tatsachen. Das ist so eine Art... Ähm, wie heißt dieses Spiel nochmal, wo man, wo man ganz nach oben muss? Ich, ich habe das, hab das nie gespielt. Also ich habe so eine Art Spiel mal gespielt. Aber nicht das, was äh, vor kurzem mal rausgekommen ist. Irgendwas mit ab... Ich weiß es nicht mehr. Was? Was? Ich glaube, wir sind beim letzten Mal irgendwie rechts lang. Hier auf die rechte Seite. Und da habe ich tatsächlich irgendwo mal eine Glocke gefunden. Mal gucken, ob ich die finde. Ich bin auch ziemlich weit hochgekommen, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich war ich überhaupt nicht so weit oben. Nein, da war sie. Da war die Glocke. Ich. Oh, das ist... Das wird übel. Ich werde es versuchen, erstmal diese Glocke zu holen. Und dann zu schauen, ist das möglich, die einzelnen Glocken zu holen. Oder muss man alle drei auf einmal besorgen? Das weiß ich eben noch nicht so ganz. Oh Gott. Nein! Ich hatte eine. Wenn ich jetzt hier wieder lande, habe ich dann eine Glocke? Weil ich finde das... Ich finde das echt krass. Alle Glocken auf einmal holen zu müssen... Das wäre schon echt unfairbar. Wir reden hier von dem Prinz of Persia. Diesem unfairen Kack-Game. <lacht> Nein, ich mag das Spiel. Ich mag es wirklich. Es ist halt sehr anstrengend teilweise, wegen diesen Jump'n'Run-Passagen. Ich meine, es ist ein Jump'n'Run. Ja? Ich meine, ist ja klar, dass er hier, hier und da mal Probleme geben wird. Ich höre das. Okay. Okay, ganz ruhig. Ich will es nur mal versuchen. Jetzt bloß nicht sterben. Alle drei magischen Glocken. Geduld, Achtsamkeit. Einfallsreichtum. Dein Ernst? Und vergiss nicht. Ja, was denn? Du hast, was es braucht. Aber ist es auch genug? Das ist die Frage. Er will tatsächlich, dass ich alle drei auf einmal hole. Du willst mich doch verarschen, Mann. Okay, eine haben wir. Ich 
So, die nächste. Die wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ich höre sie auf jeden Fall. Oh Gott. Nein, oh mein Gott. Nein. Ich versuche mal hier oben. Hier oben ging es auch irgendwo lang. Also an der Glocke vorbei. Ob das jetzt so richtig ist. Nein. Junge. Hier ist es nicht so schlimm, wenn man wieder ganz runterfällt. Hauptsache, ich komme auf diesen Plateau hier an. Von dem Einsiedler. Und dumme Tode kann ich überhaupt nicht leiden. So wie der, der mir gleich wahrscheinlich passieren wird. Oh Gott, oh Gott. Nein, du Idiot, warum machst du so komische Moves? Das ist doch dumm. Das ist ja... Ich werde das wahrscheinlich schneiden. Also ich, äh, ich werde nicht immer wieder die erste Glocke suchen. Also ich hoffe, ich denke dran. Ja, falls nicht, verflucht mich. Nächster Versuch. Ich werde... Ich werde sehr oft sterben hier. Ich bin froh, dass ich keinen Kill-Counter hier eingestellt habe. Ich, ich wäre... Ich wäre verloren. Seien wir mal ehrlich. Das ist... Das ist mein Selbstmord. Ich würde gerne hier mal dran vorbei. Wenn das möglich ist. Das war verdammt knapp. Warum muss ich immer so komische, unglaublich dumme Aktionen machen? So wie die hier. Okay, ich muss warten. Auf diesem kleinen Stück muss ich warten, bis das Ding wieder runterkommt. Oder? Okay. So kommen wir hoch. War kein Fehler jetzt. A few moments later. Komm ich nie hin. Zum Tod. Uh. Ähm. Fuck. Das ist doch dumm. Das ist doch kack dumm. Okay, was, was, was bringt das hier? Das kann doch nicht wahr sein. Ich Komm her. Nein. Das Schlimmste an diesem Ganzen ist, nicht, dass ich runterfalle. Nein, das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dieses Ding hier zu erwischen, weil es so kack langsam ist. Hier, guck schon wieder. Oh, komm schon. Das ist so langsam. Und das jedes Mal darauf warten. Das ist das Schlimme an diesem Game. Ist hier oben noch irgendwas? Nein, ich wusste es. Ich wusste es, dass das passiert. Das ist doch scheiße. Immer diese eine verkackte Glocke, die ich bekomme. Ich könnte ausflippen, Mann. Two hours later.
Ihr, ihr glaubt nicht, wie oft ich jetzt hier schon gestorben bin. Es ist, es ist einfach unfassbar. Es ist unfassbar. Wie oft ich gestorben bin. Ey, diese, diese Aufgabe ist so ein Fick. Wo komme ich hier hin? Wo komme ich hier eigentlich hin? Ich habe nur eine Chance, wenn das Ding runterfährt, oder? Um hier hochzukommen und dann hier hin. Okay, das war eine der zwei vermaledeiten Dinger. Ich muss irgendwie auf die linke Seite kommen, ne? Oh mein Gott, das war knapp. Ich wollte gar nicht in die Richtung. Ich wollte nicht in die Richtung. Es ist auch... Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich... 2000 years later. Es ist doch... Ich könnte kotzen, Mann. Das macht einen echt mürbe, muss ich sagen. Nein, da ist ja nichts. Oh, ganz ruhig. Wenn das Ding runterfährt. Wenn es runterfährt. Erst dann. Und zack. So. Jetzt keine Fehler mehr machen. Keine Fehler mehr. Geh mit dem Strom runter. Ich könnte diese Scheiß-CD zerbrechen gerade. Warum mache ich das überhaupt mit? Wieso nur? Warum mache ich das? Weswegen? Am Ende gibt es eh nur Scheiße. Ich sehe schon kommen. Uh, du kriegst einen Skin. Es ist Purple. Keine Ahnung. Irgendein Scheiß, den ich nicht brauche wahrscheinlich. Ja, lass ihn ruhig hochfahren. Alles gut. Boah, mein, mein Finger tut fucking weh. Ich hab das Ding nicht mehr erwischt. Schon wieder nicht. Wenn ich jetzt sterbe, ich schwöre, ich zerbreche diesen Controller. Nein, tue ich nicht. Oder? Tu ich's! Kein Scheiß! Du mir Sargon! Du, du bist der... Alter, das ist so ein... So ein Heckmeck. Ich schrie durch, Junge. Ja, ist jetzt die Frage, wo, wo, wo muss ich hin? Hier, ne? Wo ist die dritte? Da ist sie. Was das? Alle drei magischen Glocken. Geduld, du hast, was es braucht. Was war das? Bring den Einsiedler die Objekte. Sammle alle drei Objekte ein. Das habe ich doch geschafft. Ich bin einfach nur abgerutscht. Ich bin einfach nur abgerutscht. So, alles in einem jetzt. Oh mein Gott. Was kriege ich jetzt hin? Oh mein Gott, war das knapp. 
Ich war schon am Rand. Am Rande des Abgrunds. Ich hatte alle drei Objekte. Was, was muss ich denn noch tun? Ganz ruhig. Aber das war der richtige Weg. Und das sagt mir, es ist zu schaffen. Oh mein Gott, was zum Henker tue ich hier? One eternity later. Ich musste mittlerweile auch wieder zurück zu dem, äh, hier, zu dem Baum, weil ich ein Versager bin. Oh ja, das war gut. So, jetzt, jetzt wird es brenzlig. Ähm, ich würde gerne, ist vielleicht dumm, aber ich würde gerne auf die andere Seite von diesem Ding hier. So, Puh. Damit ich nach rechts springen muss. Wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles wird gut. Der Abstieg... Der Abstieg ist so scheiße, Mann, weil ich nicht weiß, wie, wo, es hin, wo ich hin soll. Ich weiß es halt nicht. Ich sehe es nicht. Und ich habe Panik. Ich habe große Panik. Okay, wo, wo muss ich denn nochmal hin? Okay, so weit, so gut. So weit, so gut. Ich muss einfach nur... Es ist parallel zu dem anderen Ab äh Abstieg, oder? Ich denke, es ist parallel. Oh Gott, Panik, 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 ganz ruhig. Mach bloß keinen Fehler, Mann. Ist das hier? Ist das hier? Es ist hier. Ich sagte doch, ich bin fähig. Oh. oh. Das ist das Schlimmste gewesen, Mann. Was für fähig. Unfähigkeit in Person, Sargon. Das hast du. Und es eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Oh mein Gott. Ja, schön. Alle drei. Gib sie her. Gib mir meine Belohnung. Du hast dir damit mehr als ein Erfolgserlebnis verdient. Ach ja? Was kriege ich? Gib mir. Weh, das ist alles. Wir haben was zum Lesen bekommen, Freunde. Wir haben was zum Lesen bekommen. Alle die, die das nicht geschafft haben, durften das hier nicht lesen. Wir dürfen das jetzt lesen. Ich sehe das als Erfolg. Ich liebe Lesen. Ich... Sterbe man innerlich. Der dritte Sohn. Bevor ich äh, ziellos durch das Labyrinth auf dem Berg Kaf wandelte, hatte ich einen respektablen Arztposten. Und ich war nicht irgendein Arzt, sondern der Beste in ganz Persepolis. Ich war für die Gesundheit von Tomiris Kindern verantwortlich. Keine selbstverständliche Aufgabe für einen Nicht-Perser aus einfachen Kreisen. Also mein Finger tut weh, wirklich, mein Finger tut weh. Königin Tomiris hatte drei Söhne, die ich alle entbunden und versorgt habe. Der Älteste starb im Alter von zwölf Jahren an einer unbekannten Krankheit. Nach meinen Analysen ging ich von einer Vergiftung aus. Das war nicht weiter verwunderlich. In Königsfamilien sind Giftanschläge keine Seltenheit. Der zweite Sohn starb im zarten Alter von neun, als er von einer Schlossmauer stürzte. 
Ich pflegte ihn drei Tage und Nächte, bevor er schließlich dahin schied. Doch die Geschichte des dritten Kindes ist ein Rätsel, das mich bis heute umtreibt und der Grund für mein ständiges Elend. Ich war bei der Geburt anwesend und brachte Tomires dritten Sohn auf die Welt. Ein gesunder Junge mit starken Knochen, der perfekte künftige König. Doch als ich äh, am nächsten Tag zurückkehrte, um nach seiner Gesundheit zu sehen, fiel mir etwas Sonderbares auf. Als ich das Kind im Arm hielt, hätte ich schwören können, dass es nicht dasselbe Kind war. Das Gewicht, die Knochenstruktur, sie entsprachen nicht denen des Kindes, das ich am Tag zuvor entbunden hatte. Das hier war ein völlig anderes Kind. Als jemand, der im Laufe seiner Karriere hunderte Kinder entbunden hat, weiß ich, wovon ich rede. Wurden die Kinder ausgetauscht? Ist Hassan gar nicht ihr Sohn? War davon nicht mal die Rede? Ich teilte meine Sorgen der Königin mit und fragte sie, wie es dazu gekommen sein konnte. Doch sie wies mich ab und bestand darauf, dass eine Mutter ihr eigenes Kind erkennt. Ich habe ein Haar im Mund. Ich hatte sie noch nie so zornig erlebt, aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und ich wollte diese Sache nicht ohne eine Erklärung auf sich beruhen lassen. Ich weiß, dass sie gelogen hat, also ließ ich nicht locker und verlangte nach der Wahrheit, doch ihr Zorn wurde noch größer. Innerhalb weniger Minuten wurde ich von den Wachen der Königin ergriffen und aus Persepolis verbannt. Sie brachten mich zum Berg Kaf und ließen mir nicht einmal die Gelegenheit, von meiner Familie Abschied zu nehmen. Hier sperrten sie mich ein, um sicherzustellen, dass ich niemandem meine Geschichte erzählen würde. Ist der Typ der Arzt, den wir gerade gesehen haben, der Gelehrte? Also der Typ, der hier mit der Kapuze sitzt? Ich bin überzeugt, dass dieser Säugling der Schlüssel zu diesem Rätsel ist. Hat die Königin das Kind nach der Geburt heimlich ausgetauscht? Welchen Grund könnte es für eine solche Täuschung geben? Olaf Losteros, ehemaliger Arzt von Persepolis. Bist du Olaf? Der unmögliche Anstieg. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich rede nochmal mit ihm. Mal gucken. Du steckst also auf dem Berg K fest. Verbannt. Ja. Eine Strafe für das Verbreiten der Wahrheit. Es ist der... der Olaf. Ich war einst jemand Wichtiges in Persepolis. Dazu noch ein Arzt. Das war ein anderes Leben. Aha. Vielleicht ist eine andere Seele für diese Herausforderung bereit. Du wartest einfach, bis jemand vorbeikommt? Geduld, Jüngling. Mehr habe ich nicht. Okay. Geduld. Mehr als das habe ich nicht. Wir haben es abgeschlossen. Quest abgeschlossen. Einsiedler. Also mehr ist nicht zu tun. Alter, was für eine kranke, kranke, kranke... Ähm, Aufgabe. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Wirklich. Ich bin sehr froh darüber. Aber jetzt bin ich noch fertig mit den Nerven. Das war's schon mit der Aufnahmesession? Nein, Spaß. <lacht> das wär's ja jetzt. So, wo bin ich denn? Wir müssen hier hin. Denn wir müssen Darius Palast betreten. Wir haben den Schlüssel der Könige. Und genau das würde ich gerne tun. Aber warum ist hier so ein Ausrufezeichen? Was heißt das? Quest abgeschlossen. Ach so, ja, ja, das kann ich löschen. Warum ist hier so ein Ausrufezeichen? Wo ist es? Äh, der unmögliche Anstieg. <lacht> Gut gemacht. Das ist die Belohnung. Gut gemacht. Und ein Damaszener-Bahn. Du willst mich doch verarschen, Mann. Ein fucking Damaszener-Bahn, den wir teilweise einfach so finden. Aus Jux. Oh. Ja, hallo, Freunde. Ich bewundere dich, Sargon. Du benötigst keine Hilfe von Artaban oder Nate, um dorthin zu gelangen. Auf dem Gipfel von Berg Kav wird sich also alles abspielen. Wenn man bedenkt, worauf Warum aus ist, sollte er mittlerweile in der Halle der Weissagung sein. Mhm. Ich muss ihn aufhalten, bevor er das Herz von Simok absorbiert. Absolut. Diese Macht könnte in den falschen Händen Persien vernichten. Die Simok-Federn. Ich habe einige davon. 
Ich weiß, dass sie jemand wie ich nicht besitzen sollte. Die Blutlinie ist nicht alles. Es sind deine Taten, die zählen. Und sieh nur, wie sich Waren verändert hat. Du musst ihn besiegen, Sargon. Ich versuche erst, ihn zu retten. Wir treffen uns vielleicht zum letzten Mal. Sargon, Tapferkeit macht dich als Unsterblichen aus. Das Schicksal Persiens hängt von dir ab. Danke, Prinz Hassan. Vielen Dank. Nate, Artaban, ich muss gegen Varam kämpfen. So ist es. Das wissen wir, Sargon. Das wissen wir. Na dann, gehen wir es an. Hauptquest, Vater und Sohn. Abgeschlossen. Interagieren, wir gehen rein. Die Kreuzung der Zeit. Alter, hui, das wird ja spannend. Die königlichen Korridore. So, ich sollte vielleicht äh, üben nochmal. Ein weiterer Baum, wunderschön. Äh, ja, Amulette und so weiter brauche ich alle nicht. Äh, ich sollte üben, hier zu kämpfen. Ich habe jetzt gerade nur den hier gemacht. Den hier und den hier. Und den hier. Sonst nichts. Oh, das sieht aber schön aus hier. Och, nö, Vogel. Lass mich. Das war billig. Huh. Gar kein Problem für uns. Gar kein Problem. So. Wir gehen immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Treffen wir direkt auf ihn oder... Was ist das denn? <lacht> Vor allem, ich, ich denke nicht mal daran, dass es ein Gegner sein könnte. Nein. Bam, der Laser. Nein, das war ein roter Angriff. fast alles abgezogen haben. Äh, ich gehe jetzt mal rechts. Ich gehe doch lieber links. <lacht> Waram, zeig dich. Ja. Die Vögel hätten wir. Ich glaube, das wird nochmal ein harter Fight gegen Waram. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das läuft doch sehr gut. In Kombination mit unserer... Huch. Mit unserer ähm, Peitsche. Oder unserer Schärpe. Verzauberte Schärpe. Kriegen wir das sehr gut... Wo ist er? Da ist er. Oh mein Gott. Sterb. Shit. Tschüss. Kommen da noch mehr? Nein, das war's schon. Sehr gut. Geheimgang. Nein, noch nicht. Da oben geht es weiter. Komm schon. Sehr gut. Immer weiter hoch. Es geht immer weiter nach oben. Die Treppen führen uns an die Spitze, wie es aussieht. 
Obwohl der gute Waram, der nicht so gute Waram, auf uns wartet. Höchstwahrscheinlich. Und hier ist noch ein Baum. Ist das der letzte Baum? Oh, ne, hier, das ist ein... Sag mal, eine Schnellreise Station. Hier könnte ich nochmal äh, zu unserer Schmiedin reisen. Weißt du was, das mache ich sogar. Ich glaube, das ist... Erstmal hier. Ich glaube, das ist der letzte... Der letzte Raum, kann das sein? Das wäre krass. Ähm... Ganz hoch, die Zuflucht. So, wir reden nochmal mit allen. Vielleicht hat sie ja noch irgendwas für uns. Hi! Sie hat nichts zu verkaufen. Tschüss! Hast du noch was zu bereden? Hi! Schatzkarten. Was? Äh... Ich habe so viele verpasst, als ob. Ach, Schatzkarten. Ich dachte gerade, äh, Maps. Ja, gut, Schätze. Ja. Hinweis, brauche ich nicht. Wenn ich hier nichts mehr ausgeben kann, bei ihr, dann komme ich zurück und hole mir ein paar Schatzkarten. Das kann ja nicht schaden, ne? Willkommen. Ja, möchte ich. Wir möchten gerne... Oh, den, wir brauchen da mal Bahn. Perfekt. Ja, gut, das, äh, das wird nichts. Mhm, mhm. Da mal für den Bogen. Weißt du was? Wir holen uns... Wir holen uns die Schatzkarten. Vielleicht führen uns die Schätze... ...hierhin. Entdecke alle versteckten Geheimnisse der Zitadelle. Was auch immer das heißt. Heißt das Schätze? Oh, ne, ne, ne. Fähigkeiten nach den frühesten Talents und uns. Für sie sind die versteckten Thron. Die verlorenen Gedanken. Weißt du was? Wir holen uns alle Schatzkarten. Hallo, Sagan. Hi. <lacht> Schatzkarten, so. Ja. Da ist eine Schatz. Da ist ein Schatz. Hier ist ein Schatz, die ich noch nicht gefunden habe, als ob. Hier ist ein Schatz, den ich nicht gefunden habe. Nein. So, okay, hier ist... Hier soll ein Schatz sein? Wo, wo ist denn hier ein Schatz? Wahrscheinlich kommt hier ein Schatz hin, wenn wir alles finden. Das kann ich mir vorstellen. Da macht ja sogar Sinn. Aber wir haben, glaube ich, noch lange nicht alles gefunden. Noch, noch lange nicht. Und hier drin soll auch ein Schatz sein? Das schaue ich mir mal an. Also, das kann ja nicht sein. Wie locker ich da durchkomme, das macht mir Angst. Na, naja, ich meine, wir haben das Schlimmste. Den schlimmsten Parcours haben wir hinter uns. Ich sollte einfach meinen Maul halten. Wow, wir haben tatsächlich hier Sachen übersehen. Ach, Alter. Oh mein Gott, das, das wird übel, wenn ich die alle finden will. Autsch. Autsch. Das wird echt übel. Also was ich auf jeden Fall machen sollte, ist diese Schatzkarten tatsächlich kaufen. Autsch. Drecksack.
Es macht Sinn. Weißt du was? Ich, ähm, ich hole mir alle Schatzkarten. Hallo, Sagan. Hi. Okay, Schätze Leuchtturm. Das ist der letzte. Ich hoffe, ich habe das übersprungen. So, damit hätten wir jetzt alles. Das hat echt lange gedauert. So, selbst hier haben wir was übersehen. Willst du mich eigentlich im Le am Leuchtturm? Da war doch nichts. Das ist ja unfassbar. Äh, auf jeden Fall, äh, es gibt jede Menge noch find zu finden. Es gibt jede Menge, die ich übersehen habe. Ich meine, was? 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 Äh, wir sind da nicht reingekommen. Ich kann nichts dafür. Selbst hier, einfach so. Da liegt irgendwas. Okay, das kann ich verstehen, weil da waren wir wohl nicht. Da ist noch alles ausgedunkelt. Aber es gibt so viele Schätze noch. Es gibt noch so viele Schätze. Hier nichts mehr. Hier gibt's nichts mehr. Hier, aber hier. Okay. Ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt alles suchen möchte, ehrlich gesagt. Es ist gut, dass wir das gefunden haben. Aber... Oh, das ist so eine Sammelaufgabe. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will kämpfen. <lacht> so, ähm... Wir reisen. Wir reisen... Richtung, ja, das war hier, ne? Königliche Korridore zum Soma-Baum, nämlich. Und dann schauen wir uns das Spektakel doch mal an hier, was hier so abgeht. Erstmal hier wieder, damit, falls ich sterbe, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ne? Ich meine, warum sollte ich sterben? Oh, geht's hier irgendwo hoch? Nein. Ja, jetzt nirgendwo hin. Ich habe euch 5 Sekunden eures Lebens gestohlen. Es tut mir leid. So, was ist das für ein Laser da hinten? Was soll das sein? Oh, guck mal. Oh, der kleine Warrand. Waram. Äh, Waram. Warrand. <lacht> mein Vater hat dir den Schlüssel zum Palast gegeben. Nicht wahr? Oh, ja, klar. Dann kannst du die Halle der Weissagung betreten. Gegeben. Ich, ich habe es aus seiner toten Kralle äh, ent, entrissen. Also ja, er hat sie uns gegeben. Bereit, dich mir zu stellen? Dem älteren Ich, das die Kontrolle verloren hat. Da weiß ich noch nicht. Du hast dein älteres Ich gesehen? Ich weiß nur, dass er da ist und ich nicht wie er werden will. Hm. Sagon, du bist noch mein Freund, oder? Es muss einen Weg geben, ihn zu retten. Ja, ich hoffe es. Ich finde einen Weg. Ich gab dich nicht auf. Ich gebe auch ihn nicht auf. Gut. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Ja. Let's go. Es gibt kein Zurück mehr. Was heißt das? Also ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich, ich verstehe. Ich nie wieder vertrauen kann. Mhm. An so grausame Götter wende ich mich nicht mehr. Mhm. mhm. Das Herz von Simorg. Uh. Mit unseren vereinten Kräften könnten wir so viel Gutes für die Menschen bewirken. Mhm. Vara, ja, du tust kein aber nichts Mensch Gutes. sollte solch eine Macht besitzen. Doch ich bin kein Sterblicher. Ich bin der erste Unsterbliche. Sargon, du musst das verstehen. Diese Kräfte zeigten mir die Zukunft. Mhm. Ich sah unser ganzes Königreich brennen. Unser Volk hat grundlos gelitten. Persien ging unter. Von innen verdorben. Das darf nicht sein, Sagan. Bauen wir eine Welt ohne Betrug. Lügen. Menschliche Schwäche. Retten wir Persien. Gib mir deine Kräfte. Das kannst du dir abschminken. Oder? Nein. Gut. Oh lala. Jetzt geht's rund, Freunde. Jetzt geht's rund. Ich bin Zeit und Raum. Ich bin die Schöpfung. Halt ihn auf. Und ich erschaffe ein neues, perfektes Imperium. 
Warum nein? Du hast dich falsch entschieden, Sargon. Ja, war das jetzt gut, dass er da reingeflogen ist? Also für ihn meine ich jetzt. Für uns sowieso nicht, aber wird er jetzt nicht verschluckt oder so? Oder hat er jetzt die Kraft absorbiert? Ja... Varam hat alles zerstört. Bergkav. Persepolis. Was? Nichts ist mehr übrig. Die Unsterblichen. Niemand. Nur die Leere bleibt. Also wenn das jetzt das Ende des Games ist, ne? <lacht> da bin ich aber sehr enttäuscht. Mächtiger Simurg, du hast mir das Leben geschenkt, wieder und wieder. Warum hast du mich gewählt und nicht die anderen? Das verstehe ich nicht ganz. Ich höre die Stimme nicht. Hört ihr die? <lacht> Was ist das denn? Sie sind immer bei mir. Ich werde sie nicht los. Sei das Universum. <lacht> okay. Es ist schon zu spät, denn ich existiere nicht mehr. Ich unterlag Vara. Nein, sondern wir erheben uns. Varam ist nicht mein Gegner. Ich kann ihn noch retten. Okay, klar. Let's do it. Was, was muss ich tun? Alter, unsere Augen. <lacht> Wir machen uns also auf den Weg zu Varam. Die Kreuzung der Zeit. Haben wir eine Map-Karte nicht verfügbar? Und tschüss. <lacht> Nein, natürlich nicht. Junge, sieht das krank aus hier. Okay. Wird das jetzt ein Parcours hier oder nicht so? Doch, sieht aus wie ein Parcours. Aber wir haben den schlimmsten Parcours hinter uns, Freunde. Uns kann nichts mehr schocken. Ganz ehrlich, nichts. Mhm, mh. Wartet Waram hier schon? Einfach ein schwarzes Loch, das alles einsaugt. <lacht> Was ist das denn? Alter, ja, übertreib. Der sieht krass stark der aus. Er als erster Zeuge der Geburt einer neuen Welt. Sagan. Warum Zeit und Raum. Ähm, wie soll man denn bitte gegen... Varam, das ist ein Irrtum. Die Welt, die du dir wünschst, kann nie existieren. 
Mhm. Ja, schauen wir mal. Ich bin der einzig Wahre. Der Schöpfer. Die neue Welt steht nicht in Frage. Sie manifestiert sich für alle. Alter, wir werden hart verlieren, glaube ich. Oder wir machen den im First Try. Wie wär's damit? Was zum Enker? Okay, die Dinger kann man zurückschießen, gut zu wissen. Meine Macht und Bestimmung. Die Welt wird wiedergeboren. Alter, wie wir den runterhauen. Im Namen der Schöpfer. Belöst dich ganz umsonst. Das kann niemals richtig sein, was hier passiert. Meine wahre Stärke. Ein perfektes Reich erwartet mich. Ich bin eines Gottes würdig. Wie soll ich denn davon entkommen? Das ist meine heilige Pflicht. Was geht denn jetzt ab? Oh, das Ding muss zerstören, ne? Ähm, was? Du kannst keinen Gott besiegen, Sagan. Ich schließe mich dir nicht an. Oh mein Gott. Ich bin eines Gottes würdig. Ich weiß nicht, wie ich davon entkommen soll. Ich wurde von jedem Einzelnen erwischt. Ähm. Ich muss versuchen. Oh Gott, oh Gott. Ein perfektes Reich erwartet mich. Fuck. Das war's noch nicht, ne? Na, natürlich nicht. Komm schon. Was muss ich denn da machen dann? Ist das schon richtig? Dich gegen das Unausweichliche. Okay, der hat noch eine Phase. Ich Nein, mich doch. Dies ist mein Weg. Der einzige Weg. Mhm. Klar, gegen zwei.
fuck. Wie soll ich dem denn kommen, Alter? Da ist doch überhaupt nichts frei. Im Namen der Schöpfung. Erblicke meine wahre Stärke. Meine Macht und Bestimmung. Okay, der ist echt hart. Der ist hart im Nehmen, Alter. Okay, komm, 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 komm. Der Doppelte. Was macht er hier nochmal? Ach, den hier. Ja, ja. Fuck. Belöst dich ganz und sonst. Im Namen der Schöpfung. Das ist meine heilige Pflicht. Ein perfektes Reich erwartet mich. Fuck. Oh, jetzt kommen wieder die Laserstrahlen, die ich nie... Okay, uh, das hat geklappt. Das hat nicht geklappt, nein. Wow, ich habe das echt abgewehrt. Ich bin... Ein krasser Morfucker. So, ich mache erstmal den hier wieder. Weil dann sind wir um einiges stärker und schneller. Was das? Immer noch nicht? Komm her. Ah, das war's immer noch nicht, ne? Wir kriegen den einfach nicht weg. Noch eine vierte Phase, leck mich doch. Du wirst mir geben, was mir gehört. Wo geht's denn jetzt hin? Alter. Es ist vorbei. Oh mein Gott. Ähm, was? Zum Henker, was geht denn jetzt ab? Warum? Du hast ja keine Ahnung. Sie gehörten nie dir. Oh, was geht denn jetzt ab? Okay. Alter, sind wir... Nein, 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 verdammt. Boah, Junge, wir sind... Oh, ich wollte das abwehren. Was haben wir denn für Angriffe? Wir sind, wir sind unbesiegbar gerade. Die Macht von Simurk macht uns unsterblich. Lerne mit dem Wind zu segeln. Oh Gott. Ein wahrer Krieger braucht keine Waffen. Was sind deine Taten, die zählen? Dann will ich dorthin, wo wir Unsterblichen wieder Freunde sind. Alter. <lacht> Ach, Waram. Ich glaube, das war's. Wir geben ihm erstmal eine fette Faust. Das Ende der Zeit. <lacht> Abgeschlossen. Oh, der hat gesessen. Warum der hat gesessen? Oh. Du, du hattest recht, Sagan. Die Kräfte von Simur gehörten nie uns.
Das ist das Ende. Und wir mussten ihn nicht töten. Aber alle anderen sind tot, oder was? Ich hoffe, ich kann mir irgendwie zurückholen. I hope so. Mögest du die Saat der Hoffnung nach ganz Persien tragen. Oh, was macht er? Warum? Nein! Opfert er sich etwa? Das ist das Herz von Simurk. Ähm. Werden die alle zurückgebracht jetzt? <lacht> Junge, was geht hier ab? Die Stadt ist zurück und sie ist nicht zerstört. Und wir rennen. Ähm. Oh. Oh, Tomyris. Ich hoffe, sie bekommt ihre gerechte Strafe. Hier ist Prinz Hassan. Die Unsterblichen waren erfolgreich. Das gefällt dir gar nicht, ne? Was ist da los? <lacht> Man da wird los? sich an dich erinnern. Mögen wir uns wiedersehen. Er legt seine ähm, Krone ab. Eure Majestät? Nicht mehr. Sagon, du brachtest uns Simurg zurück. Ein Triumph eines Königs würdig. Zu viel des Lobs. Meine Klingen dienten der Krone, doch der Berg Kaf drängte sie im Blut der Wahrheit. Orot, Menolias, Ratjen, Anahita, Vara. Alle sind tot. Ein kleiner Preis, um meine Blutlinie zu bewahren. Oh, du Hure. <lacht> Vor 30 Jahren wurde König Darius ermordet. Wie ist das geschehen? Ich lasse dich diese Sache gestehen. Sargon? Diese... Sargon! Wie die im Hintergrund reden. Sie verbirgt etwas. Alter, okay. Ich dachte echt, dass wir alle zurückholen können, irgendwie mit der, mit der Zeit zurückdrehen und sowas. Leider nicht, wie es aussieht. Alle sind sie tot. Wir sind der einzige Überlebende. Also ein paar haben schon überlebt, ne? Aber die großen Krieger sind, glaube ich, alle tot. Na, du Vogel. Ähm, 
War das dieser Alte? Ja, das ist der Alte. <lacht> Was ist denn mit dem? Er ist frei. Soll das heißen, er ist frei wie ein Vogel? Das ist schön. Das gefällt mir. Wenigstens er ist jetzt frei. Muss nicht mehr auf diesem... Auf diesem äh, Berg verweilen. Das war das Ende. Ich hatte echt gehofft, dass wir die retten können. Ich lasse sie mal durchlaufen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Alter, das hat echt... Uiuiui, ui, ui, was für ein Game. Es war kackenschwer teilweise. Nicht wegen den äh, Bossfights. Die Bossfights waren nicht mal das Schwierigste an dem Game. Es waren tatsächlich die Jump'n'Run Elemente. Es ist teilweise... Man konnte so viele verschiedene Möglichkeiten ich sag mal nutzen, weil man auch viele Fähigkeiten hatte am Ende. Wir hatten den Doppelsprung, wir hatten diesen Wandläufer, wir hatten die Schärpe, die wir am Ende noch einsetzen konnten und Teilweise musste man alles miteinander kombinieren, um irgendwo reinzukommen. Äh, Alter, mein Hirn. Mein Hirn wurde dadurch zerfetzt. Es wurde zerfetzt, Freunde. Das ist, das ist schon echt, echt hart gewesen. Ich bin gespannt, ob hier noch irgendwas kommt. Wir haben nicht alles gemacht. Wir haben nicht äh, die ganzen Nebenquests gemacht. Aber ganz ehrlich, das war halt... Oh, wir haben zwar alle Schatzkarten, alle Schatzkarten bekommen, aber das wäre so eine Sucharbeit, weil nicht jeder dieser Schätze ist auch genau das, was wir suchen. Manchmal sind halt einfach nur irgendwelche Truhen mit, mit Diamanten. Ja, damit kann man sich natürlich schöne Dinge holen, ja, irgendwelche Upgrades für die Talismane, aber ich glaube, die Talismane, die wir hatten, die haben wir schon maximal geupgradet und andere wollte ich gar nicht haben. Kein Interesse. Oh, das war... Naja. Wir gucken mal. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Wir warten ab. Oder wir überspringen einfach. Wie wär's damit? Es kommt noch was. Hey, Saga. Ja, guck mal, da sind die Überlebenden. Keine Sorge. Ich kümmere mich um Waram. Oh, Little Waram hat auch überlebt. Den konnten wir also retten. Nicht, dass er so wird für sein älteres Ich und alles an sich reißen will. Und wir hauen mit dem Pferd ab. Vielen Dank fürs Spielen. Lade deinen Spielstand, um deine Erkundung von Bergkap fortzusetzen und ungelöste Geheimnisse abzuschließen. Ja, 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 das ist schon klar. Hab schon verstanden, ja. Die Neuigkeiten. Was? Perma Permadeath-Modus. Du darfst nur einmal... Du darfst nur einmal sterben? Oh, was? Speedrun-Modus. Stell dir ein Timeout und spiele so schnell wie möglich. Kostenlose Outfit für Sagung, das von einem historischen Titel inspiriert ist. Drei weitere Outfits zum Freischalten. Wo? Stelltipp. Mit Erinnerungsfragmenten kannst du Screenshots machen und sie da auf der... Karte platzieren, wo du sie gemacht hast. Ja, weiß ich doch. Aha, aha. Der Kampf wird von vielen Seelen bewohnt. Ja, ja. Das ist ja interessant. Okay. Wir haben... Na, immerhin. Wir haben 87 Prozent. Haben wir abgeschlossen. Das ist okay. Damit bin ich einverstanden. Das war also das Let's Play zu Prince of Persia. Ich werde wahrscheinlich noch ein Gedankenvideo raushauen, weil dieses Spiel hat es verdient nochmal darüber zu sprechen, um die guten Seiten und auch die schlechten Seiten. <lacht> aber die guten Seiten überwiegen natürlich, ähm, aber das werde ich in dem Video dann erklären. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, Freunde. Ich hatte es auf jeden Fall teilweise nicht so. Man konnte es mir vielleicht ansehen und anhören, aber so ist es halt, wenn man mit Leib und Seele dabei ist und es unbedingt schaffen möchte. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Mal gucken, was es sein wird. Ich habe schon so einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht, was da kommt. Aber lasst euch überraschen. Vielen Dank nochmal und wir sehen uns wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.